Kutokea nchini Kenya Will Poe ama bwana mkunaji mzee wa lamba nyonyo amekuja na nyingine baada ya kutrend sana kipindi kile na wimbo wake ule ambao ulivuja uliokuwa unaitwa lamba nyonyo na kupokea matusi mengi sana kutoka kwa mashabiki kuona kama akakosea anaimba matusi na vitu vingine kama hivyo sasa amekuja na wimbo wake mwingine na huu unaweza kusema amevuka mipaka na hii mwenyewe of course sijaipenda e, nikiangalia tamaduni zetu za Kiafrika pamoja na e, watu ambao tunawalisha huu mziki ama walaji wa huu mziki ameweka video ya wadada ambao wako uchi wa mnyama. Yaani nikisema uchi ni uchi wa kuzaliwa ni hawajavaa chochote sio uh, nguo za ndani wala nini. Yaani wako kama walivyozaliwa. Na ameweka video hii alafu nyuma kuna wimbo wake mpya ambao unaitwa ni bure kabisa ukiwa unachezwa. Kwa hivyo ni kama tu ana promote wimbo wake huu mpya. Alafu akaandika the beauty of the eye can be so deceiving inside. Ni bure kabisa new song link in bio. Sasa wimbo huu wa nibure kabisa umetoka audio video bado haijatoka na kwa kinachoonekana pengine hawa wadada wameonekana kwenye video kwa sababu hapa ni kama behind the scene ya wimbo huu wakati wana ushuti na wapo wadada watano ambao muona kabisa yani ni utupu yani uchi wa mnyama wengine wameshika mananasi wengine wameshika haya majani Man, nadhani majani sio ya miembe sio majani ya nini haya mhm mm hello Uh, Chris anavozungumza kwamba hao warembo wapo uchi wa mnyama eh ni kweli kabisa kwa sababu ni ngumu kuweka ili muweze kuona maadili ambayo hayaturuhusu sio vizuri by the way eh, tuambie kwamba ukitaka kuangalia video hii nenda kwenye account ya Willpo Instagram utaweza kuiona ila kwa hapa sisi hatutaweza kuiweka kutokana na taratibu nyingine za kimaadili ya yeah, kabisa kama unakumbuka Techno kuna kuna wakati ali, alipata kesi nchini mwao kule yale post tu warembo wamevaa nguo za ndani tu zile kwenye gari lakini kawa shida lakini bwana mkunaji huyu yeye aka post ya warembo wako uchi kabisa lakini maeneo ya kifuani hapa mjiziba na majani ya mgomba madogo alafu huku chini kama vile ome kama mtu, ana, mtu anapu, anapukunja nne anaziba kidogo maeneo ya huku chini kwa hiyo hawa kama vile miguu yao wamekunja hivi ne fulani kuna wengine watatu wanaonekana kabisa watatu moja mbili yeah, tatu yeah, kabisa maeneo huko chini yani yani huko chini kunaonekana alafu na ubavu ubavu kwenye paja mizigo iko nje yani wazi yani hadharani yani yani i say nilichogundua kitu kimoja ulipo pengine uh, mziki wa injili ulikuwa na mbanabana sometimes yani nadhani gospel ulikuwa na mbana kasi kwamba vitu kama hivyo kwa natamani kufanya lakini alikuwa anashindwa ni kwa namna gani atafanya sababu tayari mtazamo wake kwenye jamii yeye ni, ni msanii au mwimbaji wa nyimbo za injili sasa da, baada ya kuwa huru katika miziki hii ya kidunia amekuwa huru kweli kweli yani hii sijawahi ona ndugu yangu ndiko mara ya kwanza naona msanii wa Afrika Mashariki akifanya kitu kama hiki kwa mara ya kwanza kabisa kutena zambini huku ukusi kutena zambini huku eh By the way tumezoea kuona vitu kama hivi vikifanyika kwa watu kama kina Kim Kardashian na kina nani. Wao kwa sababu utamaduni wao unaruhusu. Na ndio maana mtu kama Kim akipost picha ya, ya utupu eh kwenye account yake ya Instagram hutaona ameshtakiwa sijui na nani wala nani. Ila tu maisha yanaendelea kwa sababu wao tamaduni zao zinawaruhusu. Lakini sisi kwa utamaduni wa Kiafrika tena wana Afrika Mashariki sio sawa kabisa. Maana ke hawa angalia alichokifanya hapa. Huyu kashika nanasi kadioka kwenye mapaja hawa watatu wa nyuma wamesimama yani kila kitu wanaonekana yani vifua e, na sehemu zao za chini yani man is crazy unaelewa lakini mwisho wa siku yeye yeah, anafanya kazi ya muziki ama na promote muziki wake ila kwa hii amevuka mipaka naweza kusema hivyo inaweza kaa tu ni kazi ya sanaa sijajua pengine Kenya sijajua pengine Kenya inakuaje kama wao wanaruhusu hivi na ndio maana ameweza kukuweka lakini kwa Tanzania hapa nadhani si dhani kama kuna msanii anaweza kathubutu kufanya hivi utakumbuka tu wasanii wengine huko nyuma mtu kama Asnura aliweka ile video ya wale chura wana, wadada wamekaa kwenye maji yeah. wamevaa vi, mita, madera madera yale alafu wamelowanishwa maji wakao wanache, wanacheza hivi ile ilimsababishia matatizo sana imagine yale walikuwa wamevaa tu madera hasa huyu ambaye ameweka utupu ndio itokee kama Tanzania sasa hivi ilikuwa ni story ambayo nyingine pengine ilikuwa sha kesho asubuhi ashaitwa basata na tayari kuchukuliwa hatua lakini sijajua pengine kwa uh, Kenya pengine wao kama bodi yao ya, ya masuala ya maudhui wanaruhusu vitu kama hivyo i don't know unaelewa lakini kwa Tanzania sidhani kama wimbo huu kama ukija na video hii yani hawa wadada wamekuja kama hivi sidhani kama utaruhusiwa kuchezwa kwa hapa nyumbani au tuseme labda amechukua tu um, amechukua labda clip ya watu wengine wa Marekani alafu akaingizia tu nyimbo yake kwamba hawa mbele 
Sikiliza wimbo unasikika yani walikuwa kama ni behind the scene na behind the scene wimbo umekuwa played kwenye kispika kidogo na wao hao na wao dada wapo yani wana, wana ni kama wanashiriki kwenye hiyo video. Yes, yani yeah. kiufupi ni video ambayo walikuwa na shoot video ila bado tu hajatoka kwa sababu wameanza kutoa audio. Umeona? Kwa hivyo hata ukisikiliza wimbo unavyosikika hapo, yani ni wimbo ambao walikuwa wameplay hapo hao wakina dada wakiwa wamekaa. And of course itakuwa eh, ni video kama nilivyosema. So unategemea kuwaona hao dada kwenye video. Mm. Na kama kweli itakuwa hivi hata badili maamuzi yake um, Yaani sidhani kama wimbo huu kupata nafasi kwenye nchi kama Tanzania na nchi zingine ambazo pengine wanazuia mambo kama haya. Mwanangu, hii huu ni ndo urembo eh? Huu ni urembo eh? Sana api hii. Hiyo kauchi? Ah urembo vugayo. Yaani kukauchi? Mm. <laughs> Sumaona majani kidogo hapa ya mgomba kifuani, e, mapaja nje nje vitovu, yaani e, uko uchi wa mnyama. Ni sanaa hii. Kuna wengine wameshika mananasi. Ni sanaa lakini mm. sio kwa uh, kwa upande wetu sisi kama Waafrika. Ni sanaa kwa watu wengine ambao ugaibuni nchi za magharibi wanafanya vitu kama hivyo lakini sio kwa sisi. Wewe ukimuuliza vipi mbona ulikuwa vile? Hamna, huu ni urembo, unajua e, urembo ni kama kazi nyingine. Eh ni sanaa tu kama sanaa nyingine. Ah sasa eh si umtiani. Mimi nilivyoona moyo ukapiga pa. Ukapiga nini? Pa. <laughs> kwa nini? Nikashtuka nikasema vipi? Tuko Marekani au Kenya? Kwa ndipo Kenya hapa Afrika Mashariki. Alafu ulipo msafi bwana mkunaji mzola mbanyonyo ndio kafanya hii shughuli ila eh yeah. tuongee ukweli nimezungumza kwamba si famu habari ya Kenya lakini nafikiri hata Kenya hawata uruhusu kwa sababu nimekumbuka sasa hivi wimbo ule wa Mlambez ulifungiwa Mlambez ulifungiwa kwa sababu wanasema kwamba wanachosema Mlambez yani wanayoimba mle ndani ni matusi unaelewa kwa hivyo sasa haya hayaimbwi inawezekana kwenye sibure kwenye mbao wa sibure ameimba vizuri tu lakini kile ambacho tunaenda kukitazama sasa ndoka shesha ilipo hapo umeona kwa hivyo i don't know lakini ulipo unafahamu kwa ni mtu wa kwenda na matukio inawezekana yeye hajali pengine hata kama wimbo huu utafungiwa lakini as long as atakuwa amezungumziwa sana hapa Afrika Mashariki basi kwake ina mileage na maswali mengi sana bro okay. na maswali mengi sana bro kwa sababu gani najiuliza nyuma ya kamera kuna jopo la watu wangapi e, kuna wanaume hapa au wako na watupu tu ndugu yangu hata kama kuna wanaume sio hapo kazini chifu shida nini wewe wewe unashinda kuvumilia Bro misiwezi kikweli kwa sababu unajiuliza kama unamshoot una mtu ambaye yuko uchi wa mnyama baada ya hapo akiwa anatembea kwenda kuchukua bango yake unafumba macho na muangalia Das juu sasa mimi sio mambo yangu ya kushoot shoot ya wewe sasa kwa sababu ndo una una unakuaga mara nyingi unafanya vitu kama hivi tuambie sasa ndo umepewa kazi kama hii na unalipwa vizuri tu ukafanya mambo haya utakubali kiukweli sitakubali yani sitakubali yani weka mtonyo mezani hapa ila ndefu kama shingapi bro <laughs> kama mimi unataka shingapi tukwambie unajua maadili ya turusi kwa sababu unajua mimi nikuulize unataka shingapi kushoot video kama hii Usti, eh, pesa si nitem jaribuni mimi <laughs> unajua pesa bwana kwa mfano sasa unajua pesa ukiendekeza sometime unaweza kufanya vitu vya ajabu sawa nikuulize yeah. uh, umeenda kwa mfano umefika maeneo kama haya pap umekuta watu wana shoot na nini kama hivi mm. wewe ndio umefika hapo ndio umetokea kwa bahati mbaya yani kwa jikuta upo hapo utafanya nini unajua bahati mbaya haina lawama siku zote ah, kwa sababu unajua unaweza eh kwa sababu kupanga ni bahati mbaya utamalizia tu utaangalia baadaye ukiondoka mimi ni siku haikuwa haikuwa lengo langu kwenda ni bahati mbaya tu lakini kiukweli najiuliza maswali mengi kuhusu hii hii hi, scene hapa bro. Yaani najiuliza maswali mengi sana baada ya hapa yani hao wadada. Yaani uja siri kwanza kukaiva unatoa wapi hao? Eh? Uh, by the way uh, kwa models wengi wanafanya vitu kama hivi. Kwa Kenya eh? No no, no ni wa Kenya sasa kwa sababu wamelipwa hela. Unaelewa? Kwa hiyo models wanafanya vitu kama kwa sababu ni kazi yao. Lakini ndio maana nasema ni kazi ambazo tayari ki Afrika hazirudi. Yaani zimekuwa limited haziwezi kafanyika kivi unaelewa lakini hawa ni models na of course tunaona wanafanya mbona kuna picha nyingi zinapigwa unajiona hata hapa, hata hapa bongo kuna watu wanapostigi picha lakini eh, kama kwa mfano rosari yeah, yeah. kuna siku ana post picha kaziba kifua kapigwa ila tu kaziba maeneo lakini unaona kabisa alikuwa ni mtupu yani utupu wa mnyama unajua bro bora uzibe kifua na mikono unajua eh lakini ukiangalia hawa kama vile wameenda kuoga bafuni yani hawa kama vile walikuwa wanaoga hapa Mona hawana nguo kabisa. So unajiuliza, labda kuna pesa nyingi ambazo imewekwa hapa ila warembo na ujasiri, wanawake na ujasiri. Watakao melipo hela, hawezi kuwa hivi hivi. Mtu kwa maana yao ni, ni ma video vixens wameletwa hapo. Kwa hivyo hela nao lazima itakuwa ni nzuri kwa sababu kasini kama hii ambayo wanaonesha sura zao. Sidhani kama hata eh, ma boyfriend zao wakiona vitu kama hivi watakubali. Ingawa ni kazi lakini yataka moyo. Mwezo kumzia issue ya boyfriend. Najiuliza 
Yaani kuwa na mahusiano na mtu namna hii ndugu yangu inataka moyo kwa kweli. Tena umependa sasa umependa utafanyaje mdogo wangu utafanyaje? Kwa sababu kama ni ni, ni tako la mpenzi wako dunia nzima <laughs> inaonekana kila mtu analiona yani na mabonde mabonde mali kwa smooth watu wanashuhudia kabisa ona mpenzi wa esko yule. Eh inakuwa so, so mali yako tena hiyo ni mali ya uma she. Naoma kweli. And by the way baada ya ulipoa kuweka video hii ameweza kutukanwa sana. Amechezea povu vizito sana kwenye page yake ya Instagram. Kuna matusi mengi ameandikiwa hapa tunaweza kusema tunayasoma hapa lakini ukitaka kujionea hiki ambacho tunakizungumza nenda kwenye page ya Willpo post yake ya mwisho ambayo ameipost kama ataongeza nyingine lakini hopefully utaiona na hii e, utaona hapo comments zimekuwa ni nyingi sana watu wakimwona kama anakosea and of course wako sahihi kwa sababu hiki kitu sio sawa wamemtukana sana wapo wengine ambao wamemsupport kwa sababu wana enjoy kuona vitu kama hivi umeona eh kwa hivyo unaenda hapo lakini wewe mwenyewe unaweza kaweka mtazamo wako unalichukuliaje what do you think unafikiri kama Willpo amefanya sawa ukizingatia maadili yetu na vitu vingine kama hivyo share kwenye sehemu ya comments lakini subscribe kwa taarifa nyingi zaidi tukumalizia yeah. pesa ni mm. shetuani shetuani shetuani